Un brīdi labdien un vakar, pulksteni šobrīd ir precīzi 6.30 un pirmais, ko es izdarīju, kad es pamodos, es paņēmu kameru rokās. Tā kā es šodien filmēju video, bet par to es vairāk pastāstīšu, kad es būšu normāli pamodies. Čau, jā, tā ir patiesība, es tagad filmēju video, tas nav nekāds ļauns mūrks, tā ir īstenībā reālā dzīve. Un ja godīgi jūs vispār atceraties, kas es esmu man video jau šausmīgi ilgi nav bijuši, un ja godīgi man pat tam nav labi izskaidrojumi, es reāli vienkārši slinkoju. Bet tagad es esmu apņēmies atgriezties YouTube, man jau ir izplānoti dažu video, nākamo es filmēju jau rīt, un to jūs redzēsiet nākošu nedēļu apmēram ap šito pašu laiku. Tāpēc skatāmies video, viņš ir nedaudz savādāks nekā parasti. Jūs redzēsiet, ko es domāju ar to, ka video būs savādāks. Principā mans rīts nav baigi interesants, es pirmo pusi stundu pavodu vienkārši sežot telefonā. Es izdaru visas vajadzīgās lietas, protams izmazgāju zobus, kā jums visiem to vajadzētu darīt, kā tā rīta mazgāt zobus. Es katru dienu darbā izdzeru divus litrus ūdens, tāpēc es piepildu tās jau no rīta mājās, tā vietā, lai pirktu benzīnu tankā pie darba, tādā veidā ietaupot 5 eiro katru dienu. Ja godīgi es neesmu baigais brokas cilvēks, es vienkārši atveru savus albumu plaukt un paņemu kaut ko. Principā šādi izskatās manas brokastis. Tad pulkstens jau ir 7.35 no rīta un es sāku savu ceļu uz darbu. Līdz darbu man ir jāiet apmēram 2 km, ko es noeju vidēji kādās 20 minūtēs, tas nozīmē, ka bez 5 astoņos es jau esmu pie darba. Lai gan šo video filmējot, es biju bez vienām astoņos. Un tad ieejot darbā man ir jāierakstās ar savu plaukstas nospiedumu, lai viņi varētu zināt, ka es tur tiešām esmu. Tad es nolieku savu somu, paņemu savu ūdens pudeli un dodos pie savu aparāta. Ko es daru darbā? Es braucu tādas lietas, ko anglis sauc par forklift, latviski tas ir auto iekrāvējis, bet es viņu sauc par kariņu nezinām iemeslu dēļ. Sauc ir kā gribat, bet tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Principā viss, ko es daru, es pārvedu paletes no vienas vietas uz otru vietu. Mans laika prasa, ko es daru darbā un tādā garā, bet es nekad neatbildu, jo man ir kauns stāstīt, pa ko es strādāju. Bet tai pat laikā strādāt uz kariņa gatarī ir daudz labāk nekā strādā ar kaut kādā sēņu fabrikā lasīt sēnas. Man nav pilnībā nekādu pretenziju pret cilvēkiem, kur brauc uz īriju lasīt sēnas vai zemens vai darīt kaut ko tam līdzīgi. Bet vienkārši tas nav nekas, ko es gribētu darīt un šis ir darbs, ko man īstenībā reizēm pat patīk darīt. Jā, tad, kad man uz kariņu vairāk nav ko darīt, es vienkārši šķiroju palietas labās no sliktajām un taisa divas dažādas čupas un tas arī principā viss. Tad pulkstens desmitos trīsdesmit mums ir tējas pārtraukums, kurā vienkārši tu vari padzert tēju. Un mums vēl ir tāda forša trīsdesmit tonīga kartona presa, un tik jautri vienmēr ir viņa strādā. Tad no vieniem 15 līdz diviem mums ir pusdienu pārtraukums, kurā es vienkārši paņemu kaut kādas nūdeles, protams pieberu garšvielas, jo kurš psihopāts ar bez garšvielām, un vienkārši pielēju ūdeni, tur pat veiklā mums ir karstā ūdenes aparāts. Tad es, protams, paēdu pusdienas, un tad strādāju vēl līdz pieciem. Tad pulkstens jau ir pieci, un es esmu gatavs iet mājās pēc ilgās darba dienas, un atpakaļ, protams, man arī ir tie paši divi kilometri. Tad es atnāku mājās, un es pārģērbjos. Jā, redzat, cik stilīgas pārģērbjos. Tad es vienmēr uztaisu kaut ko paēst, šajā gadījumā es taisīju friškas. Es zinu, paskatoties uz manu seju, jūs teikt, ka man nevajag vairāk friškas ēst un vajadzētu sēdēt uz salātiem, bet tas vienkārši ir tas, kas man garšo. Teikt, jūs skatīsieties, kā es griežu tomātas taimlapsā. Labi, ne, es ākstos, jūs skatīsieties, kā es griežu lokas. Principā es ēdu vienkārši frī kartupeļus ar salātiem, nu vismaz šodien. Tagad garšas tests. Jā, bija diezgan garšīgi. Un tad parasti 6.30 man patīk aiziet 2 km skrējienā. Viss šie kadri nebūs tieši no tā skrējiena. Skriešana, ja godīgi, ir viena no manām mīļākajām nodarbēm. Tā kā vienmēr, ja man ir slikti vai man ir skumji, es aizeju paskriet un man vairāk reāli nebūs skumji. Es tiešām nepārspīju, lai es iesaku katram pamēģināt. Protams, sākumā jūs neskriesiet, jūs par kilometru varbūt nevarēsiet noskriet, tā kā man bija. Tad, kad es sāku skriet, es kilometru nevarēju noskriet bez apstājas. Bet tad, 
Otrajā dienā es jau kilometru mierīgi skrēju, trešajā dienā es jau divus kilometrus varēju noskriet, un tad ceturtajā dienā es jau noskrēju desmit kilometrus. Savus pirmos divus kilometrus bez apstājas es noskrēju 11 ar pusi minūtēs, bet jau pāris dienas vēlāk es varēju to izdarīt deviņās minūtēs. Un uz tādu distanci divu ar pusi minūtes uzlabojums man liekas, vismaz priekš manis ir diezgan labi. Un tiešām, lai arī cik liels slinkums man nebūtu, lai arī cik ļoti es negribētu iet skriet, es tā, kad beidzu skriet, Es to nekad neesmu nožēlojis, tas ļoti palīdz iztīrīt prātu, un vienkārši galva beigās tu vari lepoties ar sevi un vienkārši justies laimīgs. Tāpēc es tiešām ļoti no sirds iesaku visiem pamēģināt kādreiz paskriet. Un tad es atskrienu mājās. Nu, un, protams, man vajag iefleksot ar saviem rezultātiem. Es apsalu, ka divu kilometru bija nedaudz ātrāk. Tad man parasti patīk ieiet dušā, un es nezinu, kāpēc es dušā skatījos raidījumu par pedofīliem, bet, nu, kam negadās. Tad, protams, es izžāvēju matus, un tad, ja nu gadījumā kaut ko vajag izdarīt, tas vienkārši palīdz pa māju, kā pieņemsim šodien, es nopļaušu zālu. Labi, šitais neietilus manā ikdienas rutīnā, šajais vairāk ir reiz nedēļā vai reiz divās nedēļās, bet, nu, ideju jūs sapratāt. Un jūs zināt, cik drausmīgi smagas ir zāles pļaujamās mašīnas. Es cik reizes jau neesmu nokļūs slimnīcā, daļ tā, ka es vairāk nevaru pastumt. Bet ne ar šo zāles pļāvē, piespiežot šo ploķīti, viņš pats aizbrauc prom. Un tas rītīgi atvieglo darbu, un jūs varat braukt stilā. Un pēc tam man patīk pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni. Es tevi šito mīļu. Nu, blēr, es varēju kaut ko normāli izdarīt, būtu kaut ko iedzīgi izdarījuši. Zap, pīk, pali jau tu. Tā ir mana ikdiena. Nā, dāt vajag, pēc cilvēks viņš tas uz video. Labi, var izdarīt arī Un tad, principā, es vienkārši vēlreiz izmazgāju zobus, pasēžu telefonā un eju gulēt. Bet šodien ir īpaša diena, tāpēc, ka pa ilgiem laikiem es beidzot montēju kādu video. Wow, tu pat tika līdz video beigām, paldies tev! Ja tev patika šis video un tu gribu, lai es filmēju vairāk šādas video, ne vloga tipa, bet tā kā... Es pat īsti nezinu, kā šito tipu nosaukt, tad nospied laiku un ja tu esi jauns manā kanālā un gribu redzēt vēl jaunas video, abonē manu kanālu. Bet tiksimies nākamajā reizē, atā!